అంటే మీ గురించి నేను మామూలుగా ఇంటర్వ్యూలు పాడ్కాస్ట్లు ఎవరైనా చేసినప్పుడు వాళ్ళ గెస్ట్ల గురించి రాసుకుంటారు ఈ నిధి వీళ్ళు ఇది వాళ్ళది అని కానీ నేను మీ మిమ్మల్ని పరిచయం చేసే అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అంత అవగాహన ఏమీ లేదు నాకు అందుకే నేను కామ్గా ఒక ఎదిరింటి అబ్బాయిలాగో లేదా ఒక నార్మల్ అభిమానిలాగో కొన్ని ప్రశ్నలు కొన్ని జనాలు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసినట్టు ఈ గంట సేపులో నాకు ఒక ఒక వంద ప్రశ్నలు వచ్చాయి ఇది అది అది ఇది ఇది అని సో పబ్లిక్ ఒపీనియన్స్ కొన్ని తీసుకొని వి వెల్కమ్ ఆర్ లెజెండరీ రైటర్ అండ్ ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మెనీ పీపుల్ విజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ ఎలా ఉన్నారు చాలా రొటీన్గా లేదా ప్రస్తుతం అంటే మిమ్మల్ని నేను కలిసి చాలా రోజులైంది కదా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆరోగ్యం అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్ ఎలా కనిపిస్తున్నాను హ్యాపీగా చాలా కూల్గా ఉన్నారు అప్పుడే ఉన్నారు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అండ్ హ్యాపీ అన్నారు అంటే నా దృష్టిలో అలా ఉన్నారు కానీ మీ దృష్టిలో మీకు ఇప్పుడే మీరు ఏదో చెప్తున్నారు కదా అంటే ఏమంటారు కొంచెం దట్స్ ఓవర్ దట్ ఈస్ ఓవర్ దట్ ఈస్ ఓవర్ దట్ ఈస్ ఓవర్ లాంగ్ టైమ్ అబ్బా టుడే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ దిస్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ మీ సిట్టింగ్ ప్యారలల్ అంటే మీ పక్కన కూర్చొని అండ్ మన జర్నీ ఇట్స్ బిన్ దేర్ ఫ్రమ్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను నమ్మి మీరే గుర్తుపెట్టుకొని నేను అడిగిన వెంటనే ఫోన్ చేసి ఒరే వస్తున్నాను చేస్తావు అని వెంటనే గబ గబ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టుడే అండ్ కాదు ఇది ఎప్పుడు తీస్తారు తీయరా ఫరెవర్ ఎప్పుడు ఫరెవర్ ఫరెవర్ ఏమన్నా రీజన్ ఉందా ఐ హేట్ షేవింగ్ అంత అంటే మీకు ఆ హుందాతనం అది ఉంటుంది కాదు షేవింగ్ నాకు చిరాకు ఇంకా దానికి పర్టికులర్ రీజన్ ఏం లేదు కరోనాలో ఒక నాలుగు ఉండిపోయాను ఇట్ గేమ్ ఎక్స్క్యూస్ టు మెయింటైన్ ఇట్ నో పర్టికులర్ రీజన్ దట్ యూ హ్యావ్ దిస్ స్టైలిష్ ఓల్డ్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ సో అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే బయట ఉన్న ప్రజలకు కానీ మనకు కానీ దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఏమంటారు మన ఫ్యా మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న కొంతమంది ఈ ఫ్యామిలీ ట్రీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఫ్యామిలీ ట్రీ అనేది సో దే ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ దట్ వీ నో ఆన్ స్క్రీన్ అది రాజమౌళి గారు కానీ అవనివ్వండి రమా గారు కానివ్వండి కిరమాణి గారు కానివ్వండి అంత కానీ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆల్సో పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఏంటి అని బట్ యాజ్ ద ఎల్డర్లీ పర్సన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ మీ నోట్ ద్వారా ఐ వాంట్ టు నో యువర్ ఫ్యామిలీ ట్రీ మీ ఫ్యామిలీ ట్రీ ఏంటి మీ బ్రదర్స్ ఎంతమంది పిల్లలు అంటే జనానికి కొంతమంది తెలుసు మాది కొవ్వూరు మా నాన్నగారి పేరు అప్పారావు గారు మా అమ్మగారి పేరు అచ్చాయమ్మ మేము ఒక మా కక్క ఆరుగురు అనదమ్ములు అందరం కన్నా పెద్దవాడు ఆవిడ ఆ తర్వాత మీకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో ఇంకో పెద్ద ఆయన రామారావు గారు లేరు ఆయన ఆ తర్వాత ఆయన శివదత్త గారు వాళ్ళ అబ్బాయి కీరవాణి వాళ్ళ ఇంకొక అబ్బాయి కాంచి ఇంకొక అబ్బాయి కళ్యాణ్ రమణ విజయ్ కళ్ళి కెకె మాలిక్ అంటారు ఆ తర్వాత ఇంకో అన్నయ్య గారు కాశీ గారు ఆయన లేరు ఆయన ముగ్గురు పిల్లలు ఒక అబ్బాయి పేరు రాజీ వాడు ఇంటర్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మన దాకా ఇప్పుడు ఏదో చే చేస్తాను మన దాకా ఇంటర్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాడు ఒక అమ్మాయి పేరు గౌరి అమెరికాలో సెటిల్ అయింది ఇంకొక అమ్మాయి పేరు అప్పటి షీజ్ అ డాక్టర్ షీజ్ అన్ వైజాగ్ ఇంకొక అన్నయ్య గారు ఉన్నారు బోస్ గారు వాళ్ళ అమ్మాయి శ్రీలేఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఖరు నేను మాకు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి ఆస్ట్రేలియా ఉంటుంది అబ్బాయి రాజమౌళి ఇది ఫ్యామిలీ ట్రీ ఇది ఫ్యామిలీ ట్రీ సో ఈ ఫ్యామిలీ ట్రీ కోసం వికీపీడియాలో సర్చ్ చేసిన ఎక్కడ సర్చ్ చేసినా కొన్ని మిస్సింగ్ నేమ్స్ కానీ మిస్సింగ్ లింక్స్ ఉంటాయి మిస్సింగ్ లింక్స్ ఉంటాయి సో మీరు చెప్తే కొంచెం ఓకే ఈ ఫ్యామిలీ ట్రీ అనేది అందరికీ ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఎటువంటి రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవి వేసుకోరు కమింగ్ టు యువర్ కాలేజ్ డేస్ అంట ఫస్ట్ నేను ఎందుకు కాలేజ్ డేస్ అడుగుతున్నానంటే మా కాలేజ్ డేస్ అంటారా దే వెరీ డిఫరెంట్ మాకు ఈ టెక్నాలజీ ఈ ఫోన్ వచ్చేసిన తర్వాత అంత ఇందులోనే అయిపోయింది మొత్తం మాకు ఇంకా రియల్ లవ్ అన్నది లేదా రియల్ ఎమోషన్స్ అన్నది ఉన్నాయి కానీ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ మేము అవ్వలేదు కానీ మీ టైంలో అసలు ఆ కాలేజ్ డేస్ ఎలా ఉండేవి ప్రేమ ఎలా ఉండేది కాలేజ్ డేస్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ విజయవాడ లైవ్లో కాలేజ్ చదివాను అబ్బాయిలే తప్ప అసలు అమ్మాయిలు ఏది అక్కడ అయ్యో ఓన్లీ బాయ్స్ అక్కడ నరకం 
ಅವ್ರನ್ನ ಡೇಟ್ ನಾವು ಆದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸು ಏಲೂರಲ್ಲಿ ಚಾತಾನು ಏಲೂರಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಗಿಂತಂತೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಾನೇ ಮಾರ್ಕ್ಲಿ ಬಾಗೋ ಹಚ್ಚಿನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪಾಂಪಿಂಚರ್ ಆ ಮೂರು ಡಾಲರ್ಸ್ ಗಳಾಡು ಏಜ್ ತಕ್ಕನ ಪಾಮನಾಡೆ ಬನಾನೆ ಚು ಸೋ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಲೇಟ್ ಗೆ ಏಲೂರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇನ್ ಆದೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕ ಗಾರು ಏಲೂರಲ್ಲಿ ಉಂಡೆವಾಡು ಅಕ್ಕಡ ಪಾಲೋಲ್ಲ ಏಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವಾಡು ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಉಂಡೆವಾಡು ಪೊದ್ದು ನಾಕಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಇಸಿ ಬಯಲ್ದೇರೆವಾಡು ಯೂಜುವಲ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಪದಿಂಟಿಕನ್ನ ಪದ ಸಾವಿರ ಗಂಟ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಂಚಿ ಅಕ್ಕಡ ಏಲೂರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಸಾಯಂತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪಟ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಲು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲು ವೇಸೆವಾಡು ಕಾದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಸೋಮ ಮಂಗಳ ಪೋತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಂಡು ಕಾದು ಸುಕ್ರು ಸೇರಿ ಆದಿ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ ಸೊ ಪೊದ್ದು ಲೇಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಯಮಂಡ್ರಿಲೋ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೊಬ್ಬೂರು ಅಕ್ಕಡೆ ಮಾ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾವ ಗಾರು ಉಂಡೆವಾರು ಲಾಯರ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಉಂಡು ಚದುಕೊಂಡವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗಾರು ಚೆಪ್ಪಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಯ್ನ ನಾನುಗಾರು ತಿಳಿಸಿ ಆಯ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಂಚಿ ಒಡ್ಡು ಚೌಡು ಅಂತ ಪೆಟ್ಟರು ಇನ್ಸು ಮಿಂಚು ಒಕ್ಕ ಪದಿಹೇಳು ರೋಜು ನಾನು ಪ್ರತಿರೋಜು ನಾ ತಿಳಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿರೋಜು ಪ್ರತಿರೋಧ ಇನ್ಸು ಮಿಂಚು ಪೊದನ ಪ್ಯಾಬ ಪರ್ಶುಡ್ಡು ರಾಸಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಸದೇ ತಪ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡೆ ಚೌಟಾನಿಕ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೋಯಿದೆ ಸೇ ಏನು ಚೇಸ್ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಸ್ಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ಲು ಬೈಟ್ರಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಲು ಬೈಟ್ರಿ ಸಿಂಕ್ ಪೈನ ಪರಿಚ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಂಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಮುಕ್ಕಡ್ ಬೆಟ್ಕೊಂಡು ಆಸಿಸ್ತಾನೆ ತೀರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ದಗ್ಗರಿಗೆ ಹೋಗಿಸ್ತಿರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಅಕ್ಕಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಲ್ಪಾಲೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನು ಏದೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ಗೆ ವಚ್ಚ ಚೂಸ್ಕೊಂಡ ಅದರಂತೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಇದೇ ಯರ್ ಅಂಕಲ್ ಎಮ್ಮ ಇದೇ ಏ ಸಂವತ್ಸರ ಇದೆ ಇದು 61 1961 ಓಕೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಪೇನ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಾಸ್ತ ಉಂಡೆವಾಣಿ ವಿಜಯವಾಡಲೋ ಅಪ್ಪಡ ನಾನು ಆಯನ್ ಕರ್ಮ ಮೆಹನತ್ ಕೊಡಕು ಕೈನ ನಾನು ಕನ್ನ ಪೆತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಚಿತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸಿ ಸೇಕಣ ಪೇಜ್ ಕಂಪಿಸಿದೆ ಅಕ್ಕನ ಬಳಸನ ಬಾವಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಚ್ಚಾಡು ಸರ್ ನಾ ಕಾಲ್ ತಂದು ಪರಿಶಪೋಯಿನ ಅಂತ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಬಾವಾ ಗಂಟೋ ಇದಗೋ ಬಾವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಡು ಆ ಸಾಥ್ರ ಇದಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಚ್ಚಿದ ನಾ ಒಕ್ಕಡಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇ ಒಕ್ಕಡ ನಾ ಒಕ್ಕಪೇರ್ ಗಾಡು ಸೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಾನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ ಅದಿ ನಾ ಸರ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಂತೇ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಡೇದ ಅಂತ ಅಪ್ಪಟ್ಲ ಇವನ್ನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂತೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 61 ಅಂತೇ ಮೀರ್ ಎಲ್ಲಾ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಕುನಾರ ಅವನ್ನಿ ಅಂತೇ ಐತೇ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವರ್ಕಿ ಮಲ್ಲಿ ಆ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾ ಇಪ್ಪಡ ಎವರ್ಕೇನ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಏಮಿ ಉಂಡೇ ಏ ಫಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಏಮಿಲ್ಲ ಎವರ್ಕೇನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇ ಲೆಟರ್ ಉತ್ತರ ಅದು ಅಂತೇ ಅದು ಎನಿ ರೋಜಲ್ ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಾನ್ಕಿ ಆ ರೋಜ್ ರೋಜ್ ಮೂರು ರೋಜ್ ರೆಂಡ್ ರೋಜ್ ಲೇದಂತೇ ಅಂಕ ವೆಯ್ಟ್ ಚೇಲ್ಸಿಂದೆ ಆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಾಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನದು ಉಂಡೇದ ಅಂಕ ಆ ಅಪ್ಪಡೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಕೊತ್ತ ವಚ್ಚಿ ಫೋನ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಸಲ್ತ ಕೊ ಮಂತ್ ಕೊಂಡೆ ಫೋನ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಸೋ ಈ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೋ
ఏంటంటే బికాస్ ఇంకా ఇన్హిబిషన్స్ ఇన్హిబిషన్స్ కాదు జాగ్రత్తలు ఉండవు నన్ను ఏమనుకుంటాడు నా అమ్మాయి నన్ను ఏమనుకుంటున్నాడు నా అబ్బాయి అవి ఉండవు అనమాట ద టేక్ ఇట్స్ ఆర్ గ్రాంటెడ్ అక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తూ ఉంటాయి బికాస్ దే ఆర్ నాట్ లివింగ్ టు యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ద అదర్ పార్టీ అదే మరి అదే ఉండదు పెళ్లి చేసుకున్నాక తెలుసుకోవడం మొదలు మొదలు పెడతాను నేను దేన్ని సమర్థించడం లేదు వాడు జరిగా చెప్తున్నాను నేను మీ దృష్టిలో లవ్ లవ్ అంటే ఏంటి ప్రేమ అంటే ఏంటి లవ్ ఈజ్ అన్కండిషనల్ వెరీ ఫ్యూ ఉంటుంది అది చాలా తక్కువ లవ్ అంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రష్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇస్ ఇన్ఫాక్చుయేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇస్ సెక్షువల్ అట్రాక్షన్ అట్రాక్షన్ దాని దాని అట్టుకి సినానమస్గా లవ్ అని పేరు పెట్టేస్తూ ఉంటారు లవ్ ఇదేమీ కాదు అది ఐఎమ్ షూర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ బ్లెస్ విత్ అప్సూట్ లవ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ వన్ పర్సన్ ఉంటే చాలా ఎక్కువ దట్స్ అన్కండిషనల్ ఈ లవ్ ఏ పర్సన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వాడు చూపులు కాదు వాడు డబ్బు కాదు వాడు అందానికి కాదు వాడు టాలెంట్ కాదు ఈ లవ్ ద పర్సన్ మహమ్మద్ యాసి పడిపోయిన ఆ క్యారెక్టర్కి అలా ఇది కూడా తగ్గకూడదు ఎంతమంది ఉంటారు అలా పెరాసి చూసినా వాళ్ళు తగ్గకూడదు ఎంతమంది ఉంటారు అట్లా వీ ఇంట్రోస్పెక్ట్ ప్రతి ఎవరైనా సరే గుడ్డల మీద చేసుకుని అలా ఉంటానని చెప్పి చాలా తక్కువగా ఉంటాను బట్ హ్యావ్ సీన్ ఎకై యూ హ్యావ్ సీన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎకై రామారావు అని చెప్పని వాళ్ళు లవ్ మ్యారేజ్ రీజనబుల్ మంచి డబ్బు ఉంది అతనికి ఆయన వైఫ్కి షే హ్యాడ్ పెరాలసిస్ అంటే టోటల్ ఆవిడ మనసు మీద ఉంటుంది ఆవిడ అన్నం తినిపిస్తున్న దగ్గర నుంచి పళ్ళు తోటం దగ్గర నుంచి స్నానం చేయటం దగ్గర నుంచి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఎత్తడం దగ్గర నుంచి సంబడి హ్యాస్ టు డూ ఇట్ యూ నో హీ నెవర్ ఎంగేజ్ ఇన్ సర్వెంట్ ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ హ్యార్ హీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ బై హిమ్ సెల్ఫ్ పది మంది సెల్ఫ్ పెట్టుకో వెళ్ళతాను అర్థవుతుంది He loved his wife so much. He said, I have to do everything for my wife. And now, the relationship is not the same. Uncle, you are the same. I am the same. Now, you are the same. The situation is the same. Now, the latest trend is the same. The situation is the same. Two or more people. I am the same. The situation is the same. The situation is the same. There is nothing wrong. There is nothing wrong. There is nothing wrong. Whatever happens between two consenting adults, there's nothing wrong. Okay. As long as it doesn't affect the society. Can you do a fake relationship with a public project? You see, what happens between them is their business. And what it concerns other people. I don't know. 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 What happens is that society is going to be married. Okay. If you have a career source, మగవాడు సంపాదించాడు ఆడ డిపెండ్ అయ్యి ఉండేది అదవుతుంది కదా వాడి చదువుతో ఆడమ్మాయి కొడతాను కాళ్ళ మీద దాన్ని నిలబడుతుంది నేను ఆ మాట చెప్తాను నేను అరేంజ్ అయిన మ్యారేజెస్లో పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఆ అన్ని భార్యని భర్తని సెపరేట్గా అడిగి ఒకవేళ నీ జీవితం మళ్ళీ తిరగరాసే అవకాశం నీకు ఉంటే నీవు ఇంటికి అలాంటి వరం ఇస్తే విల్ యూ మ్యాచ్ ద సేమ్ పర్సన్ అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ సే ఎస్ A concerned person will say, no, we don't want the partner. But in the society inhibitions, but if you don't have a child, 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 you don't have financial problems, you don't have a child, 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 ఇప్పుడు ఆ కాంప్రమైజ్ అవసరం వస్తే అమ్మాయి లేదు అవసరం లేదు అమ్మాయికి ఏంటి అబ్బాయికి ఏంటి ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలకి బట్స్ బట్ దీన్ని దాటి కూడా వాడే నాకు కావాలి అన్నటువంటి భావం వస్తే అది హెవెన్ అది నిజంగా స్వర్గం అది బట్ ఐ నో హౌ మెనీ పీపుల్ బ్లెస్ విత్ దట్ హెవెన్లీనెస్ నా స్కూల్లో ఫస్ట్ క్రాస్ కూడా నేను చెప్తాను ఓకే మా క్లాస్మేట్ రాధను ఒక అమ్మాయి ఉండేది రాధా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ చాలా అందంగా చాలా బాగుంటుంది అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉండదంటే మగ పిల్లలు పెంచిన ఎలాగా ఆడపిల్లలు పెంచి అట్లా ఉండేవి అదొద్దు కదా మాస్టర్ ఎదురుగుండా ఉండేవా ఎదురుగుండే ఉండే ఆమె ఇంకా అలా చూస్తూ ఉండేవాడిని షీ ఫెల్ట్ అబ్రాస్ వెంకన్ గారిని మాస్టర్ ఆయన ఆయన నాకు ప్రైవేట్ మాస్టర్ కూడా ఐఎమ్ హిస్ పెట్ టీచర్స్ పెట్ టీచర్స్ పెట్ అంటే టీచర్స్ పెట్ ఆయన ఆయన చూసి ప్రసాద మాస్టర్ మాస్టరు ప్రసాద్ ఒక అలాగే చూస్తున్నాడండి అని చెప్పి చెప్పింది ఆయన నా గుడ్డలు రాయిపడింది ఆయన ప్రసాద్ని ఒక సుస్తానికి ఎలా తెలుసు అన్నారు ఆయన 
అప్పట్లో అంత ఇది కూడా ఉండేది కదా అంకుల్ ధైర్యం కూడా అంటే అసలు ఏమి కాదు అమ్మాయి బాగా చూస్తున్నాను అంతే నిత్యం పోతుంది అంటే అప్పట్లో అసలు ఎవరు అంత ధైర్యం చేసేవారు కాదు అవి చెప్పి ఊరికి అమ్మాయి చూస్తే బాగుంది అమ్మాయి అంతవరకు ఇప్పుడు అంటే మాకు ఫోన్స్ అవి వచ్చేసాయి కాబట్టి ఈజీ అయిపోయింది ఎప్పుడు కమ్మ ఒక కాలానికి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది డిజడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అప్పుడు కమ్యూనికేషన్ లేదు మన కొంచెం కమ్యూనికేషన్ చూసి సో స్వీట్ ప్రతి ఆధారం ఒక సినిమా వేసేవాడు ఎప్పుడు వస్తా ఎప్పుడు వస్తా ఎప్పుడు వస్తా ఎదురు చూడటం ఈవేళ మన ఛానల్లో ఈ సినిమా యూ డోంట్ బా దట్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఈస్ గా కదమ్మా సి ఏది కూడా ఒక మంచి తిండి తినటం ఎంత ఇష్టం ఆ తిండి గురించి యాంటిసిపేట్ చేసి ఇంట్లో అమ్మ వండుతూ ఉంటే ఎప్పుడు అవుతా ఎప్పుడు అవుతా ప్లేట్ లేక ఎప్పుడు వస్తా అది కూడా చాలా బాగుంటుంది దట్ ఆ యాంటిసిపేషన్ అనే దాని తాలూకు ఎక్సైట్మెంట్ కూడా మిస్ అయిపోతుంది బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ని సినిమాలు చేశారు కదా అంటూ యూ బీన్ దేర్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఎప్పుడైనా మీకు రియాలిటీ అండ్ సినిమా ఈ రెండింటికి మధ్య ఒక లైన్ అనేది ఉంటుంది ఒక సన్న గీత ఎప్పుడైనా రెండింటి మధ్య మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా అంటే మీ మీ లైఫ్లో జరిగిన సంఘటనలో అది మంచవని చెడవని లేదా బయట జరిగిన సంఘటనలు మంచవని చెడవని వాటిని సినిమాల్లో పెట్టడం నీ మాట అర్థమైంది నాయన అది ఎప్పుడు వస్తుంటే మనం తీసే సినిమాలు కూడా రియలిస్టిక్ సినిమాలు తీస్తున్నాం అనుకో అలాంటి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తీసేది కూడా లార్జర్ దాని లైఫ్ కథ కానీ రాసిన నేను అక్కడ నీ జీవితంలో మనం తగలవు ఎందరన్నా వాడు ఎవరన్నా సో అలా బ్లర్ రావడానికి అవకాశం లేదు అండ్ ఐ మీన్ ఫ్రమ్ టెలివిజన్ సీరియల్ నుంచి నవ్ విత్స్ ఆస్కార్ వరకు ప్రతి మనిషికి అది ఉంటుంది కదా అంకుల్ ఇది నేను అచీవ్ చేయాలి ఏ మనిషికి ఇప్పుడు నాకేంటి రేపు ఇది నేను చేయాలి రేపు అది చేయాలి ఇది నా టార్గెట్ ఇప్పుడు మన సొసైటీ మన ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏం క్రియేట్ చేసిందంటే ఆస్కార్ ఈజ్ వన్ బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ సమ్హౌ ప్రౌడ్లీ వీ హ్ వీ హ్ గాట్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఇంకా ఏముంది మీకు అంటే ఉంటుంది కదా లైక్ ఓకే నేను చాలు అని రిలాక్స్ అవుతారా ఆర్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే రిలాక్స్ కాపోజిట్ ఏంటి వర్క్ ఐ డోంట్ వర్క్ యూ డోంట్ వర్క్ ఐ ప్లే యూ ప్లే ఓకే సో దగ్గర రిలాక్స్ అని క్వశ్చన్ లేదు రిలాక్స్ అనే ప్రశ్న ఐ ఎంజాయ్ ఐ ఎంజాయ్ బై ప్లేయింగ్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఎప్పుడు పెద్ద సినిమా తీయాలి ఇంతవరకు ఇండియాలో ఏది ఎక్కువ కరెక్షన్ ఇస్తే అక్కడ ఎక్కువ కరెక్షన్ ఆ సినిమా ఓకే అదో టార్జెట్ ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉన్నాయి మీ మైండ్ నేను ఒకటి నేను ఒకటి విన్నాను మరి నిజం చెప్తారు నాకు నా అంటే ఇప్పుడు నేను నాకు ఒక కామన్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు గారు సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నారు కదా అండ్ నేను ఆబ్వియస్లీ అంటే నేను ఎప్పుడైతే ఇలా చెప్తున్నానంటే నాకు చాలా ఇట్లా అందరూ ఒక్కటి ఏమైనా అడుగు ఏమైనా అడుగు లైక్ హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి అడుగు అడుగు అన్నారు మహేష్ బాబు గారి సినిమాకి హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ని కూడా అప్రోచ్ అయ్యి సినిమాలో హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు అని బయట ఒక టాక్ నడుస్తుంది ఇంకెవరిని అప్రోచ్ అవ్వలేదు బట్ దట్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ దట్స్ అ పాసిబిలిటీ వేర్ హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ ఎలా ఉండబోతుంది అంకుల్ అడ్వెంచర్ ఆఫ్రికన్ అడ్వెంచర్ ఈ ఇండియానా జోన్స్ అనే ఒక రిఫరెన్స్ అదే ఇప్పటికే ఏం మనకి పోలికి చెప్పడానికి లేక ఇండియానా జోన్స్ అంటున్నాము అడ్వెంచర్ అంతే అంతకు మించి చెప్పకూడదు కదా చెప్పకూడదు కదా ఓకే ఎక్కువ ఎక్కువ నేను ఫోర్స్ చేయను బట్ ఇప్పుడు చాలామంది ఇప్పుడు బయట ఏంటంటే నేను కొన్ని ట్రెండ్స్ అంటే రైటర్స్ అందరూ అంట వేరే దేశం వెళ్ళి లేదా వేరే ఒక సీనిక్ ప్లేస్కి వెళ్ళి లేదా బీచ్ సైడ్ వెళ్ళి లేదా మంచి హోటల్ రూమ్ తీసుకొని ఆ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటే కథలు వస్తాయంట నిజమేనా ఏం మరి నాకెవరు అలాంటి ప్రొడ్యూస్ తగలలేదు రూమ్లో పెట్టి రాయించారు అందరూ ఎవరు ఎక్కడ నన్ను తీసుకెళ్ళలేదు ఓకే ఐ మీన్ యూజువల్గా మైండ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటే అందుకే వెళ్తే చెప్పగలను తేడా బట్ మిమ్మల్ని ఎవరు తీసుకెళ్ళలేదు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళకుండా ఉంటారు సార్ తీసుకెళ్ళలేదు ఓకే ఐ నో నాకు కొంచెం మీ గురించి తెలుసు యు ఆర్ నాట్ దట్ పర్సన్ హూ ఇస్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ హెచ్ ఎనీథింగ్ బట్ వెన్ యూ బికేమ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అండ్ వెన్ యూర్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ వెన్ 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 నవ్ యూర్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ నేను చెప్పనా నాకు తెలిసింది చెప్పనా నాకు తెలి నాకు ఎవరు కొంతమంది చెప్పారు చెప్ అది చెప్పనా మీ ఫోన్ రింగ్ అవుతా ఉందంట రింగ్ అవుతా ఉంది మోగుతా ఉంది మోగుతా ఉంది మీరు ఫోన్ ఎత్తుతున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని చె
అనౌన్స్ చేసిన పది నిమిషాల్లో జరిగింది చెప్పేశారంట చెప్పిన పది నిమిషాలకి మీరు ఆఫీస్లో కూర్చొని నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము రాజమౌళి కథ ఏంటి అని అడిగారంట నిజమేనా జ్ఞాపకం లేదు కానీ మైండ్ సెట్ అలాగే ఉంటుంది ఆ ఎక్సైట్మెంట్ అది రాలేదా మీకు అంటే ఎక్సైట్మెంట్ కాదు రాదు ఏం చెప్పమంటావు జూలై ఆరో తారీఖున పురంధేశ్వరరావు గారు నాకు ఫోన్ చేసి ఏమంటే ఢిల్లీ నుంచి ఎవరో మీకు ఫోన్ చేస్తారు మీ నెంబర్ ఇస్తున్నాను అన్నారు సరే ఇవ్వండి అమ్మా అన్న అక్కడి నుంచి ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి ఆర్ఎస్ఎస్ ఆయన అండ్ మోడీ గారు మీకు ఒక బాధ్యత అప్పు చెప్తారు దానికి ఢిల్లీలో కొన్నా రెండు వర్షం ఉంటారా అన్నారు ఉంటానండి అన్నాను అన్నాడు రెండు గంటలకి మోడీ గారు పిఏ ఫోన్ చేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడతారు ఆయన హిందీలో మాట్లాడతారు నా సరిగ్గా అర్థం కాదు కాసేపటి కన్నా నాకు హిందీ సరిగ్గా రాస్తారు అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడారు ఇట్లా మాట మీకే రాజ్యసభ ఎంపీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఎస్ సార్ అన్నాను బట్ నాకేంటి నేను సరిగ్గా విన్నానా లేదా ఎవతో చెప్తే ఫుల్ అవుతానా అని చెప్పింది ఆయన నెవర్ డిస్క్లోజ్ అయ్యేవాడు ఎవరో ఫోన్ చేసి కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే మోడీ గారు మీ పేరు అనౌన్స్ చేశారు అని రాత్రి నుండి చెప్పారు ఎంత ఎంత నెలకొని అప్పుడు నాకు కన్ఫర్మ్ అయింది అఫ్కోర్స్ ఇట్ వాజ్ ఎక్సైటింగ్ ఎందుకు ఇచ్చారో తెలియదు ఆయన నాకు నాకన్నా అది రాజ్యసభ దగ్గర వాళ్ళు మా తెలుగు ఫీల్డ్లో చాలామంది ఉంటారు హూ డిజర్వ్ ఇట్ మోర్ దాన్ మీ బట్ ఎందుకు వచ్చిన తెలుగు వచ్చిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద కంట్రీ ఇచ్చిన పోజిషన్కి ఏదో చేయాలని తపన అయితే ఉంది ఐ వాంట్ టు డూ జస్టిస్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ లెజెండరీ రైటర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఇన్ రాజ్యసభ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ టూ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ హ్యాండిల్ బై వన్ సింగిల్ పర్సన్ హౌ ముందు కథ రాయటమే కాంప్లికేటెడ్ కాదు అదే కాంప్లికేటెడ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆ మహాసముద్రం ఆ పాలిటిక్స్ అన్ని పొలిటీషియన్స్ బ్యూరోక్రాట్స్ కష్టం ఉంటుంది పాలిటిక్స్ ఫాలో అవుతున్నారు కదా అంకుల్ యూ ఫాలో ఇండియన్ ఇప్పుడు మీరు సెంట్రల్ పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు మన స్టేట్ అంటే పాలిటిక్స్ అంటే నేను అంత బ్రాడ్గా వాడాను నేను ఐ మీ నాట్ ఇంట్రెస్ట్ పాలిటిక్స్ పర్ సే నాట్ అట్ ఆల్ ఐ మీ నామినీ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఐ హైట్ బి న్యూట్రల్ ఐఎమ్ న్యూట్రల్ ఆల్సో ప్యూర్ న్యూట్రల్ ఐఎమ్ న్యూట్రల్ అది మోడీ గారు నచ్చుతారు నాకు బికాస్ నాకు ఎన్నో ఇష్టమైన పనులు ఆయన చేస్తున్నారు కాబట్టి అంతే తప్ప పొలిటీషియన్ సంబంధం లేదు నాన్న అందరూ గౌరవిస్తారు నాన్న అక్కడ లీడర్ సో ఐ థింక్ హౌ యూ మేము నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఈ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది మాకే మా లైఫ్లో మాకు ఏమైపోయిందంటే ఒక రోజుకు ఒక రెండు పనులు ఉంటేనే అబ్బాయి ఇప్పుడు ఇది చేసాం ఇప్పుడు అది చేసాం అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది మాకు అలాంటిది మీరు పని చేస్తే అనిపిస్తుంది ఆడుకుంటే అనిపించదు ఆడుకో ఆడుకోవడం కాదు కానీ అంతే వ్యాలెంట్ అనిపిస్తుంది ఇట్స్ అ ట్రెడ్జరీ ఆడుకుంటున్నాను కాసేపు బీ గేమ్ ఆడతావు కాసేపు ఆ గేమ్ ఆడతావు కాసేపు రీల్ గేమ్ ఆడతావు టెన్నిస్ ఆడతావు క్యారమ్స్ ఆడతావు అలా చెస్ ఆడతావు స్విమ్మింగ్ చేస్తావు రన్నింగ్ చేస్తావు దానికి అయితే వెరైటీ ఉంటుంది కదా నాకు మీరు డివోషనల్ పర్సన్ అని తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఒకసారి సూట్ మీరు సూట్ కేసులో విశ్వామిత్రుడి గారి ఫోటో ఉంటుంది దేవుడు నమ్ముతారని నాకు తెలుసు ఎందుకు విశ్వామిత్రుడు గారికి యు ప్రే టు హిమ్ పూజ చేస్తారు కదా ఇట్స్ ఎ పర్సనల్ మ్యాటర్ ఓకే ఇంకొకటి మంత్రాలయంకి ఎందుకు వెళ్తారు నమ్మకు నాకు రాహుల్ గారు స్వామి గారు మీద ఓకే యూ బిలీవ్ ఇన్ హ్యాడ్ మెరకల్స్ ఇన్ మై లైఫ్ ఏ దేవుడు నమ్ముతారు యూ బిలీవ్ ఇన్ పర్టికులర్ దేవుడిని కదమ్మా ఎవరు తక్కువ కాదు ఎవరు ఎక్కువ కాదు ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఫీల్ ద ఎఫినిటీ ఇప్పుడు సినిమా స్టార్లు ఎంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది నచ్చుతారు అంటే మిగతా వాళ్ళు సరిగ్గా చేతకాలని కాదు కదా కదా సంభవం గెట్ చూ ఉంటుంది దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లా కొంతమంది గెట్ చూ ఉంటుంది బికాస్ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఇన్ దిస్ జనరేషన్ అంటే నా ప్రకారం నాకు దేవుడు అంటే దిస్ వన్ పవర్ ఆ పవర్ నేను నమ్ముతా అది నేను ఏ రూపంలో చూసుకున్నది నా ఇష్టం అందులో ఏమైనా తప్పు ఉంటుంది అంకుల అదేం తప్పు కాదా తప్పేం లేదు కదా అందులో ఈ తప్పు ఉంటుంది ఓకే నమ్మపోయినా తప్పు కాదు అర్థమవుతుంది దేవుడు నమ్మాలని రూల్ ఏం లేదు నమ్మకపోయినా తప్పేమి కాదు బట్ నువ్వు ఏం చేసే సరే నేను వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళకి అవకాశం జరగకూడదు నేను ఎక్కువ ఒక్కొక్కసారి ప్రతిరోజు నైట్ రాత్రి పడుకునేటప్పుడు దండం పెట్టుకొని పడుకుంటాను అక్కడ ఈ యొక్క హ్యాబిట్ ఉంది నాకు అలాగా ప్రతి మనిషికి నైట్ రొటీన్ అంటే నైట్ పడుకునేటప్పుడు మీకు ఏమైనా డైలీ రొటీన్ ఉందా మీకు 
పొద్దున్న లేచిన చేయాలి నైట్ ఇది చేయాలి అట్లా ఏమైనా కొన్ని జస్ట్ ఐ థింక్ వాట్ హ్యావ్ డన్ టుడే ఓకే తప్పు చేస్తే తప్పు చేశానా చేయకూడదు నైట్ పడుకునే ముందు ఏమైనా రొటీన్ ఉందా మీకు ఫుడ్ ఏం తింటారు ఎక్కువ అంటే ఎవరినో వండేవాడు అంటే పప్పుచారు అన్నం సంవత్సరానికి మూడు నాలుగు రోజులు తింటాను నేను పప్పుచారు అన్నం అంటే అంత ఇష్టం చాలా ఇష్టం పప్పు ఒక ఇష్టం పప్పు చారు ఇష్టం టిఫిన్ ఇడ్లీలు ఇష్టం మధ్యాహ్నం పప్పుచారు అన్నం ఈవినింగ్ ఉంటే ఎవరు చేయగలిగి డిన్నర్ సరే పప్పుచారు పప్పుచారు ఇంకా అది ఇష్టం ఇంకా అది ఉంటే మూడు పూట్లే తినేస్తారు ఉంటే తింటారు ఉంటే తింటారు బాగుండాలి కుదరదు అందరికీ ఏమో ఆ పప్పుచారు ఇది కుదరదు బయట నుంచి ఫుడ్ అది ఏమి అసలు అంటే తినకూడదు అని ఏం కాదు అప్పుడప్పుడు తింటా ఉంటాను సో వెన్ యూ స్టార్ట్ యువర్ జర్నీ అంకుల్ మీరు మీ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ సీ ఇప్పుడు టుడే రాజమౌళి గారు అంటే హీఈస్ వన్ హ్యూజ్ పర్సనాలిటీ ఫర్ ఆడ్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే తెలుగు సినిమాని తీసుకెళ్ళి ఆయన అక్కడ పెట్టారు యాజ్ ఇన్ హ్యూజ్ అచీవ్మెంట్ అండ్ ఐ నో యూ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ but at the same time there's a lot of responsibility somewhere deep down pressure responsibility janal nunchi inka 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 kavali anukuntaru danikantu evana sadhana cheyadamo ledha correct ga ellada ee path lo ellarani even preparation untadam meeku em ledhu nanna the more the pressure you feel the more likely you are like to make a mistake a success or enjoy is vadileyal tappa అతీసే ఉంది దానికన్నా పదిహేటి తీయాలని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు ఆ కథకి న్యాయం చేస్తున్నావా లేదా కథ మంచిదా కదా దాన్ని న్యాయం చేస్తున్నావా లేదా అంతే ప్రతిదీ బాహుబలి వాళ్ళు లేదు ప్రతిదీ ఆరు ఆరు వాళ్ళు లేదు ఇక మెయిన్ థింగ్ అసలు ఆ గోల్ పెట్టుకోనే పెట్టుకోకూడదు రాజమౌళి గారి గురించి మూడు విషయాలు మీకు నచ్చినవి మీరు చూసినవి వాడి విషయం నచ్చినవా నచ్చిన విషయాలు నచ్చనవా నచ్చినయా లేదంటే అది అది కదా ఏం కావాలి నచ్చినవి నచ్చనవి పోని చెప్పండి రెండు నచ్చింది నచ్చంది ఒకటే ఒకే ఒకే మనం ఏకపత్తి వృత్తులు అంటాం చూడమ్మా ఒక సినిమా తలుచుకుంటే దాని తప్ప రెండోది ఆలోచించడం నేను ఇంతవరకు ఎన్ని సినిమాలు చెప్పి ప్రతి సినిమాకి కూడా సినిమా అవుతుండేగా వచ్చి సినిమా ఏం చేద్దాం అని ఎప్పుడూ చెప్పలేదు నాకు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి నెల రెండు నెలలు అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి మాట్లాడుతుంటాడు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ నచ్చుద్ది అది చెప్పపోవడం నచ్చదు చెప్తే నెక్స్ట్ సినిమాకి ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసి దగ్గర పెట్టుకుంటాం కదా లేట్ లైఫ్ సినిమా స్టార్ట్ చేయదు కదా కాబట్టి నచ్చడం బట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ కాంట్ బట్ అప్రిషియేట్ హిమ్ ఫర్ హిస్ కమిట్మెంట్ టు ద ప్రాజెక్ట్ అది నచ్చుద్ది ఒకే విషయంలో నచ్చడం ఒకే విషయంలో నచ్చుతాడు ఐ థింక్ అది చాలా రేర్ అనుకుంటా ఒక్క అంటే ఒకే విషయంలో నచ్చుతారు ఒకే విషయంలో నచ్చారు అంటే ఈ యాంగిల్ చూసి నచ్చుతాడు అప్పుడు కమిట్మెంట్కి ఇంకో కంపల్సరీ యాంగిల్ చూస్తే నచ్చడం మొక్క చెప్పచ్చు కదా పలా ఇంత చేద్దాం పలా టైప్ చేద్దాం అని చెప్తాను చెప్పదు సోషల్ మీడియాని ఫాలో అవుతుంటారా అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ అని ట్విట్టర్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎప్పుడు చూడను నాన్న ట్విట్టర్ కూడా చూడను ఫేస్బుక్ చూడను మరి మీకు అప్డేట్స్ అలాగే ఏమైనా ఏం జరుగుతుందని ఎలా తెలుసుకుంటుంటారు కావాల్సిన వచ్చి ఏదో చెప్తా ఉంటారు వాట్సాప్లో ఏమైనా పంప వాట్సాప్ చెక్ చేసుకుంటుంటారా వాట్సాప్ చూస్తా ఉంటే బిజినెస్ పరంగా మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి సో అప్డేట్స్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందని తెలియాలి కదా ఇప్పుడు ఈ సినిమా గురించో పోని కరెంట్ అఫేర్స్ వదిలేయండి ఈ సినిమా అప్డేట్స్ అవి అలా మీ వరకు వస్తాయి అంత పెద్ద పట్టించుకున్నాను పెద్ద పట్టించుకో ఫ్యామిలీ అప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడాలంటే కాల్ చేస్తారు ఫోన్ అంటే ఏదో మనకు అవసరం అయితే కదమ్మా అంతే ఓకే సినిమా చూస్తే చూస్తాం ఒకసారి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఏంటి కలెక్షన్స్ ఏంటి ఏమైంది ఈ సినిమా వస్తుందంటే ఈ సినిమా ఏమైంది అని అప్డేట్ మీకు ఎవరో ఒకరు చెప్తారనుకుంటా అంత పెద్ద హిట్ అయితే అలాగే తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది ఫ్లాప్ అయినా తెలుస్తుంది చాలామంది యంగ్ హీరోస్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ యంగ్ స్టోరీ రైటర్స్ యంగ్ మ్యూజిషియన్స్ యంగ్ సింగర్స్ చాలా టాలెంట్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి సో మెనీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళందరికీ ఏమైందంటే కొంచెం ఏమో నేను అంతేనేమో కొంచెం పేషెన్స్ అన్నది ఏమైందంటే కొంచెం తగ్గింది తగ్గిందంటే ఇమీడియట్లీ పీపుల్ వాంట్ టు సీ సక్సెస్ ఇమీడియట్లీ దే వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్ ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ అచీవ్ ఇంతేనా అన్న మళ్ళీ అంటే మా మానవుడికి భగవంతుడు ఆ గ్రీడ్ అన్నది ఒకటి ప్రసాద ప్రసాదించడం వల్ల ఆ గ్రీడీనెస్ ఉంటూ ఉంటుంది కాకపోతే పీపుల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ జనరేషన్ ఫర్ పీపుల్ లైక్ యూ ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో సముద్రాలు అన్నీ దాటి యూ సీన్ సక్సెస్ ఈ జనరేషన్కి మీరు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు ఓ చెమ్మ నేను తీసుకెళ్ళాలి నువ్వు చెమ్మ పెద్ద పెట్టులో ఉంది పెట్టంతా తీసుకెళ్ళటం రైటా చెంబొక్కటే తీసుకెళ్ళటం రైటా నీకు చెంబు కావాలి 
పెట్టు మోతేసి చెంప తీసుకెళ్ళచ్చు లేదా మొత్తం పెట్టు మోసుకెళ్ళచ్చు విచ్ ఈజ్ రైట్ చెంప తీసుకెళ్ళడం రైట్ నవ్ డేస్ యంగ్ జనరేషన్ లైక్ దట్ చెంప తీసుకెళ్తే సరిపోతుంది కదా పెట్టు మోయక్కర్లేదు కదా అనేటువంటి తెలివితేటలు ఆడుకున్నాయి పాత జనరేషన్గా తెలివితేటలు లేవు స్లాగింగ్ డజన్ నెసరీ మీన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇదరకు రోజుల్లో డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే ముందు వాడి క్లాప్ కొట్టి పనిచ్చేవారు ఓ సినిమా అయిన తర్వాత ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ తర్వాత మంచి కోడి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ తర్వాత కో డైరెక్టర్ అప్పుడు ఎవరిలో మంచి కాదు హీరో ఇస్తే అప్పుడు సినిమా తీసేవాడు రాంగ్ అప్పర్ వచ్చి అందరినీ ముడి మీద వస్తా అంతా అన్నాడు డైరెక్ట్ చేయడానికి ఏమీ చేయక్కర్లేదు బుర్ర ఉంటే చాలా అని చెప్పాను సో ఈ దారి రైటా ఆ దారి రైటా అంటే షార్టెస్ట్ వే అంటే ఎట్ దిస్ ఏంటే సినిమా మీద వ్యామోహము సినిమా తీయాలని తపన డజ్ అ నెసరీ మీన్ ద టాలెంట్ సినిమా స్టార్ అవ్వాలనే కోరిక డజ్ అ నెసరీ ట్రాన్స్లేట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ కెపాసిటీ సినిమాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ ద బిగిన్ ద రైట్ టైమ్ అట్ ద రైట్ ప్లేస్ అది లక్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది దాని మీద ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వకూడదు సో ఏది రైట్ కాదు ఏది తప్పు కాదు మారే కాలంతో మనిషి మారకపోతే వాడు చేతిలో మిగిలిపోతాడు ఏమైనా మాకు టిప్స్ ఇస్తారా ఈ యంగ్ జనరేషన్కి కొంచెం ఏమైనా మీ ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళు చెప్తే మా వాళ్ళు వింటారు ఎందుకంటే బయట కొంచెం టాక్సిక్ అయిపోయింది అట్లా ఎన్వైర్న్మెంట్ చాలా జనాలు నెగిటివిటీ నెగిటివిటీ దేనికి జనాలు మామూలుగా క్రిటిసిజం అని చెడు చూడడం ఎక్కువ అదే అది తప్పు నాన్న ఎప్పుడు ఉంటుంది అది అదే కొత్తగా పెరగదు కొత్తగా తగ్గదు దట్స్ అ హ్యూమన్ నేచర్ సినిమా గురించి ఓకే మాకు చెప్తాను నాన్న చాలామంది ఆర్టిస్ట్లు అవుదామని డైరెక్టర్లు అవుదామని రైటర్లు అవుదామని టెక్నీషియన్స్ అవుదామని ఇదివరకు అయితే నువ్వు యాక్టింగ్ చేయగలవో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం నీ మీద ఎవడో యాభై లక్షలు కోటి రెండు కోట్లు ఐదు పట్టు సినిమా తీయాలి చూసే చాలా 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 కష్టసాధ్యమైంది ఇవాళ నీ చేతిలో ఫోన్ ఉంటే ఇక మీక మూవ్ యూ హ్యావ్ జస్ట్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ కదా నువ్వు డైరెక్టర్ అయితే నువ్వు ఒక కథ రాసుకుని ఐదు నిమిషాలు సినిమా తీ ఆర్టిస్ట్ ఎవరితోనో తీయించుకో దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పెట్టు దాని లక్షల కొత్త వ్యూస్ వచ్చింది నేను అనుకో అట్లీస్ట్ ముందు నీకు నువ్వు ఎస్ నేను ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో ఉంటానే తగ్గుదును అప్పుడు ఎంతనో కృషి చేయొచ్చు నువ్వు తీ సినిమా వందలోనూ పదుల్లోనూ వ్యూస్ వస్తున్నాయి అనుకో రెండోసారి మూడోసారి నాసారి ట్రై చేయి ఇట్ డజంట్ కాస్ట్ యూ మచ్ రావట్లేదు అనుకో ఈ బెటర్ ప్యాకప్ అండ్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్స్ హౌ మేబీ ఐ థింక్ ఎందుకంటే ఒక మంచి అండ్ క్రియేట్ అడ్వైజ్ ఐ థింక్ ఎవరు ఇవ్వలేరు అండ్ ఆల్మోస్ట్ లెట్ మీ కంగ్రాచులేట్ యూ యూ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాంకర్స్ ఐ హీ సో అడిగిన వెంటనే వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి